হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এটা হচ্ছে মঙ্গলবারের সকালবেলা তো সকালবেলা আজকে আমাদের নাস্তায় আছে হচ্ছে গরুর মাংস ডিমের ভর্তা আর হচ্ছে ভাত গরুর মাংসটা ফ্রিজে ছিল সেটাই আমি জাল দিয়ে নিয়েছি আর করেছি হচ্ছে ডিমের ভর্তা আর নতুন বাসায় আসার পর থেকে আসলে সকালবেলা আমরা হচ্ছে ডিম মানে ভাত খাচ্ছি কারণ আমাদের বাসায় আটাটা শেষ হয়ে গেছে এই বাসায় আসার পর এখন পর্যন্ত বাজার করা হয়নি তো এখন হচ্ছে জাওহারের বাবা আর জাওহার খাবে তারপর জাওহার কি স্কুলে দিয়ে জাওহারের বাবা বাজারে যাবে বাজার করার জন্য তো জাওহারের বাবা বাজার থেকে চলে এসেছে যেহেতু আজকে সকাল সকাল বাজারে গিয়েছিল হয়তো ভিড় কম ছিল আজকে একটু তাড়াতাড়ি বাজার থেকে ফিরেছে এক ঘন্টার মধ্যেই বাসায় ফিরে এসেছে তো এটা হচ্ছে লাউ লাল শাক আর আমি এখন যেটা খুলতেছি এটা হচ্ছে মেবি পেঁপে হবে হ্যাঁ পেঁপে পাকা পেঁপে এরপর হচ্ছে এটা চাল কুমড়া এটা হচ্ছে পুঁই শাক দেখি আর কি নিয়ে আসলো এটা হচ্ছে জলপাই জলপাই উঠে গেছে অলরেডি এগুলো হচ্ছে মাটির নিচে কচু এগুলাম এই কচুটা হচ্ছে মাটির নিচে হয় আর এখন যেটা বের করতেছি এটা হচ্ছে বেল আলু বলে মানে এটা গাছের উপরে মানে লতার মতো একটা গাছ হয় তো সেই রকম একটা গাছে এই আলুগুলো আসলে হয় আদা আর হচ্ছে এই আটা তো আটা হয়তো দে আমাদের আমরা সাধারণত লাল আটা খাই আটাটা পাইনি হয়তো এই জন্য আজকে এই প্যাকেটের আটাটা নিয়ে এসেছে আর এই হচ্ছে ডিম এবার আমি বের করব হচ্ছে দেখি মাছ নিয়ে আসছে তো আজকে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে এক কেজি সাইজের দুইটা তো আরও মাছ কিনেছে দেখি তো এখন আমি এই মাছটা বের করব এটা হচ্ছে বোয়াল মাছ মোটামুটি ভালোই বড় একটা বোয়াল মাছ আমি জানি না আসলে এটা কীভাবে কাটবো বড় মাছগুলো কাটা আসলে অনেক কষ্ট আর আমি খুব কমই এই মাছগুলো বড় মাছগুলো কেটেছি কারণ নর্মালি হচ্ছে মাছগুলো বাজার থেকে কেটে নিয়ে আসে আজকে কেন যায় না এরকম মাছ তো মাছ নিয়ে এসেছে আর শ্বশুর বাড়িতে যখন ছিলাম তখন তো শাশুড়ি মা মাছগুলো কাটতো এখন দেখি আমি আজকে আসলে কীভাবে এই মাছটা কাটবো আমি ভয় পাচ্ছি আসলে কাটতে পারলে হয় যাই হোক আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ইলিশ মাছগুলো তো আস্তে ফ্রিজে রেখে দেব আর আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে ইলিশ মাছগুলো কিন্তু আস্ত ফ্রিজে রাখলে অনেক ভালো থাকে মানে চুকলা সহ মাছ যদি মানে ফ্রিজে মাছ কেটে রাখলে কিন্তু চার পাঁচ দিনের বেশি ভালো থাকে না তো এই জন্য সবসময় ইলিশ মাছটা কিন্তু চুকলা সহ ফ্রিজে রাখাটা কিন্তু ভালো তো আমি মাছের লেসটা একটু কেটে নিয়েছি আমি এই এই মাছগুলোকে জাস্ট একটা পলিথিনে ভরবো আমি কিন্তু এটা পানি দিয়েও ভিজাই নেই জাস্ট যেরকম বাজার থেকে নিয়ে আসছে ওইভাবেই মাছটা একদম শুকনা হয়ে আছে ওইভাবে এরকম পলিথিনের ভিতরে ভরে বাতাসটা বের করে দিব এভাবে মাছ রাখলে কিন্তু মাছ অনেক ফ্রেশ থাকে একটু যাতে কোথা দিয়েও জানি বাতাস ঢুকতেও না পারে আর ভিতরেও যতটুকু বাতাস ছিল সবটুকু বাতাস বের করে আমি ভালোটা ভালো করে আটকে দিয়েছি তো দুটা মাছ আমি দুইটা পলিথিনে ভরার পর আমি আরও একটা বড় পলিথিনে মাছ দুটো একসাথে করে ভরে তারপর হচ্ছে আমি এটাকে ফ্রিজে রাখব এই মাছগুলো ফ্রিজে রাখার পর আমি বোয়াল মাছটা কাটব দেখি কিভাবে কাটতে পারি আমি তো এখন আমি বোয়াল মাছটা কাটবো সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি আসলে কাটতে পারি মাছটা ঠিক মতো আমি মাছটা প্রথমেই একটু মানে পিস পিস করে নিচ্ছি কারণ বোয়াল মাছ কিন্তু একটু পিচ্ছিল টাইপের থাকে এই মাছটা খুব ভালো করে উপরে চামড়াটা ঘষে পরিষ্কার করতে হয় তো যেহেতু এত বড় মাছ ঘষতে গেলে আর পিসলা হয়ে যাবে তখন আমি ধরতে পারবো না এই জন্য এইভাবেই আমি আগে কেটে নিচ্ছি পরে আমি যখন খাবো বা রান্না করব তখন মাছগুলো ঘষে ঘষে ধুয়ে নিব 
তো আমি একটা বড় বটি ইউজ করতে যাচ্ছিলাম তো সেটা দিয়ে অর্ধেক কাটার পর আর হচ্ছিল না মনে হচ্ছিল যে বটিতে বেশি ধান নেই এজন্য আমি বটিটা চেঞ্জ করে ছোট আরেকটা বটি ছিল আমার কাছে তো সেই বটি দিয়ে চেষ্টা করতেছি দেখি কাটতে পারি কি না মনে হয় পারতেছি অ্যাটলিস্ট পেরেছি কিন্তু মাছটা কাটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি আরও কয়েকটা পিস করে নেব ক্যামেরাটা আসলে দূরে থেকে ধরেছি মাছটা একটু ছোটোই মনে হচ্ছে হয়তো দূরে থেকে কিন্তু মাছটা কিন্তু অনেক বড় আমার ধরতে মোটামুটি অনেক কষ্ট হচ্ছিল তো মাছটা আমি এমনভাবে পিস পিস করব যাতে এক একটা পিচে আমার হয়তো একটা পিস বের করলে আমার একদিনের রান্নাটা হয়ে যায় কমপ্লিট তো সেইভাবেই আমি মাছটা পিস করে নেব মাছটা আমি পিস পিস করে নেওয়ার পর কাটাগুলো মানে কেটে নিব যে কাটাগুলো আছে তো সেই কাটাগুলো কাটবো তারপর হচ্ছে মাছটা যখন আমি রান্না করব তার আগে আমি মাছটা খুব ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে তারপর রান্না করব তো আমার মাছটা অলরেডি কাটা শেষ এখন মাছের ভিতরে যে পেটের মধ্যে ময়লাটা থাকে তো সেটা বের করে নিচ্ছি তো এরপর আমি মাছের যে কাটাগুলো ছিল সেই কাটাগুলো কেটে নিব বল মাছের কাটা আসলে কমই থাকে এই দুটো কাটা কাটলেই হবে আর কাটা দরকার নেই আর মাথার যে কাটাটা আছে সেটাও কাটতে হবে ওই কাটাটা অবশ্যই একটু শক্ত মাথার কাটাটা আমি জানি না কিভাবে কাটবো তো হয়ে গেছে এটার কাটা কাটা তো এখন আমি কি করব এই পিসগুলোকে একটা ট্রেতে উঠিয়ে নিচ্ছি আর মাছটা আমি ফ্রিজে রাখবো যেহেতু সম্পূর্ণ মাছ আজকে খাওয়া যাবে না তো সেহেতু আমি মানে প্রত্যেক দিন একটা আলাদা আলাদা করে কেটে তারপর হচ্ছে ফ্রিজে সংরক্ষণ করব আর মাছটা কিন্তু আমি ধুব না আমি যতটুকু জানি বা শুনেছি বা নিজের আসলে প্রয়োগ করে পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে মাছটা না ধুয়ে এরকম শুকনো অবস্থায় পলিথিন এর ভিতরে ভরে তারপর যদি কোনো প্লাস্টিক কন্টেনারে রাখা যায় তাহলে নাকি মাছটা অনেক দিন মানে স্বাদটা অটুট থাকে মানে মাছটা ধুয়ে একদম ভালো করে ফ্রেশ করে পানি সহ রাখলে কিন্তু মাছটার স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায় যাই হোক আমি এখন সবগুলো তুলে নিচ্ছি তুলে মাছটা আগে ফ্রিজে রেখে নেই কারণ বেশিক্ষণ বাহিরে থাকার থাকলে কিন্তু মাছটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তো এখন আমি এটা পলিথিন ব্যাগে ভরব এক একটা পিসের জন্য আমি এক একটা পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করব আর পিস দেখতেই পাচ্ছেন আমার আমার পরিমাণ মতো আমি করে নিয়েছি যে আমি একদিনে কতটুকু মাছ খাবো সেই অনুযায়ী আমি মাছগুলো পিস পিস করে নিয়েছি আর পলিথিনের ভিতরে যখন ঢুকাবো তখন বাতাসটা একদম পুরোটা বের করে ভালো করে মাছটাকে পেঁচিয়ে নিব এরকম করে তারপর এই যে আমি এই বক্সটাতে ভরে নিব আমি ঠিক একইভাবে সবগুলো পিস মানে যত যেগুলো আমি রাখবো ফ্রিজে তো সেই পিসগুলো আমি একইভাবে পলিথিনের ভিতরে ঢুকিয়ে বাতাসটা বের করে দিয়ে আমি এই কন্টেনারটার মধ্যে রেখে দিব রেখে তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটার মুখটা আমি খুব ভালো করে লাগিয়ে দিব লাগিয়ে তারপর হচ্ছে ফ্রিজে রাখব আমি মাথায় কাটাটা আসলে আজকে কাটিনি পরে যখন রান্না করি তখন কেটে রান্না করব এভাবে রেখে দিচ্ছি কারণ আজকে অনেক কাজ সবজি টবজি এগুলো আমার ম্যানেজ করতে হবে ডিম যা যা আসছে তারপর হচ্ছে দুপুরে রান্নাটাও করতে হবে তো এই পিসটা আমি রেখে দিলাম বাহিরে কারণ আজকে আমি এই পিসটা রান্না করব মাছের তো এই যে ফ্রিজে রেখে দিলাম আর ফ্রিজে যদি কারো তাকে বড় বক্স না আটে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রিজের তা একটা তাক খুলে ইটা বড় করে নেওয়া যেতে পারে আর এই যে মাছটা আমি ঘষব হচ্ছে এরকম তারের ব্রাশ দিয়ে পানি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুষে ঘুষে মাছটাকে সাদা করে নিব তারপর হচ্ছে মাছটা আমি পিস পিস করে কেটে রান্না করব তো আমি অলরেডি কিন্তু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মাছটা ভালো করে ধুয়ে কেটে তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচগুলো কেটে নিয়েছি এখন জাস্ট মাছটা আমি রান্না করব আজকে জাস্ট মাছটা ভোনা করব আর হচ্ছে মাছটা ভাজি করব আজকে আসলে তরকারি দিয়ে রান্না করার মতো কোনো টাইম নেই আমার অলরেডি অনেকটাই লেট হয়ে গেছে মাছ কাটতে কাটতে তো এখন জাস্ট বল মাছটাকে আমি ভোনা করব আর হচ্ছে ভাজব আমি রান্নাটা আসলে ডিটেলসে শেয়ার করতে পারবো না মনে হচ্ছে কারণ 
আমার একটু তাড়াতাড়ি এখন রান্না করতে হবে বাচ্চা থেকে স্কুল থেকে আনার টাইম হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মাছ ভাজবো তো ভাজার জন্য আমি এই মাছটাকে কিন্তু লবণ হলুদ মরিচ ধনিয়ার গুঁড়ি দিয়ে মানে মেখে রেখেছিলাম একটু আগে তো সেটাই আমি এখন জাস্ট তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিব তো এটা আমি জালটা একটু কমেই দিই কমেই দিয়ে এটা আস্তে আস্তে হতে থাক আর আমার ওই পাশের চুলাটাই কিন্তু মাছ ভুনা করার জন্য যে পেঁয়াজটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু অলরেডি ভাজা হচ্ছে আর মাছটাকে একটু উল্টে নিলাম এবার এটা হতে হতে আমি কিন্তু ওই তরকারিটা ওই মশলা দিয়ে মাছটা বসিয়ে দিব তো পেঁয়াজটা কিন্তু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে একে একে সব মশলা দিব মরিচের গুঁড়ি ধনিয়ার গুঁড়ি হলুদের গুঁড়ি সব কিছুই দিয়ে দিব একে একে মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে আদা জিরার পেস্ট দেব আদা জিরা আমি আজকে একসাথে বেটে নিয়েছি একটু করে তাড়াতাড়ি যেহেতু ছিল এই জন্য ফ্রিজে করা ছিল না মশলাটা কষানো প্রায় হয়ে গেছে এখন একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিব মশলাটাকে তো মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর যখন তেলটা উপরে উঠে যাবে ও লবণটাও দিয়ে দিলাম তেলটা উপরে যাওয়ার পর উপরে উঠে যাওয়ার পর আমি মাছের পিসগুলো কিন্তু সবগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন আমি মাছটাকে উল্টে পাল্টে ভালো একটু সময় নিয়ে লবণটা ঠিক মতো দেখে রান্না করব আর মাছটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় মাছটার মধ্যে একটু পানি দিয়ে ভালো করে রান্না করতে হবে জাল দিয়ে কষাতে হবে পানি দেওয়ার পর কিন্তু পানিটা কমিয়ে নিতে হবে আমি আর ডিটেলসে দেখালাম না আমার মাছটা রান্না অলরেডি হয়ে গেছে এই যে মাছ ভুনা হয়ে গেছে আর এই যে মাছ ভাজি জাস্ট আমি ওদের স্কুল থেকে আনার পর ভাতটা রান্না করে ওদের খেতে দিব তো আজকের মতো বাই বাই এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ